বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে তাৎক্ষণিক আনন্দ সভা করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যুক্তরাজ্য শাখা সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি জুবায়ের আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ঝলক পালের পরিচালনায় আনন্দ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ সভাপতি লেখক শামসুদ্দিন আহমেদ মাস্টার বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুদ্দিন চঞ্চল আনসারুল হক লালামিয়া প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এই সময় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান বিরোধী দল যুদ্ধাপরাধীদের সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে বক্তারা জামাত ইসলামী সঙ্গ ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নিতে বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান সবাই অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা সরওয়ার কবির কবির হোসেন খান ফখরুল ইসলাম জামাল নাজমুল ইসলাম ইমন সহ আরও অনেকে এদিকে প্রধান বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপি টাওয়ার হ্যামলেট শাখা সোমবার বিএনপি নেতৃত্বাধীন আঠারো দলীয় জুটকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার প্রতিবাদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় টাওয়ার হ্যামলেটস বিএনপির সভাপতি কাজী ইকবাল হোসেন দিলওয়ারের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সম্পাদক নাসিরউদ্দিন শাহিনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক এম এ মালেক অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সহ সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য আক্তার হোসেন যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন প্রমুখ সোমবার হোয়াইট চার্সলেন হ্যারোর স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে দক্ষিণ সোরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সমিতির সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হুসেন আহমেদ সেলিম আহমেদের সাবলীল উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাবাদ করেন হাজি মুস্তফা মিয়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মহিউদ্দিন আলমগীর আব্দুর রহিম আমিনুল হক আজাদ খলিল খান নজরুল ইসলাম আনসার আলী তাহিরুল্লাহ খান জিয়া আলী অ্যাডভোকেট শফিক উদ্দিন খান সহ অন্যরা এ সময় দক্ষিণ সোমবার উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং ভবিষ্যতে উপস্থিত সবাইকে এক হয়ে কাজ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ প্রচার সম্পাদক লুৎফর রহমান সায়াদের পিতা ইসরাব আলী এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরীর মৃত্যুতে নিউহাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সুখ সভা ও দোয়া মাহফিল মঙ্গলবার নিউহামের এক হলে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি মোবারক আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী জিল্লুরের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মাহমুদ জামাল মানিকুর রহমান বনি শিহাব চৌধুরী পর্তুগাল বিএনপির সভাপতি রফিক উল্লাহ হুমায়ুন কবির শকর জাগেদার খালেদ আহমেদ জয়সহ আরও অনেকে সুখ সভায় বক্তারা বলেন এই দুই ব্যক্তি এলাকার উন্নয়নে তাদের জীবনের বড় একটি অংশ অতিবাহিত করেছেন তাই এলাকার মানুষ তাদেরকে আজীবন স্মরণ করবে পরে প্রয়াতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয় দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আবুল খয়ের জুবায়ের জিসিএসসি সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে বার্মিংহামের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ কাউন্সিল অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে স্থানীয় এমপি কাউন্সিলার সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমনের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত রোববার বার্মিংহামের ইকবাল বাংকেটিং হলে বাংলাদেশ কাউন্সিলের উদ্যোগে বার্ষিক একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় একাডেমিক অনুষ্ঠানে গ্রামার জিসিএসি জিসিএসি আউটস্ট্যান্ডিং ও এ লেভেলে ভালো ফলাফল করার জন্য মোট পঁয়তাল্লিশ জন বাঙালি ছাত্রছাত্রীকে অ্যাওয়ার্ড এবং কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বার্মিংহাম শহীদ মিনার কমিটির সভাপতি গাবরু মিয়া ও শাহজালাল হাউজিং কোঅপারেটিভের ডাইরেক্টর মালিকুল্লাহ মান বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় 
আওয়ার প্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত তারা তাদের সাফল্যের জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি মাওবাদের সহযোগিতারও প্রশংসা করেন I'm really happy to be here today and really excited about getting this award. I like to encourage all the young people out there to work really hard because they can get the grades they want to achieve. I feel really happy about today. I'm really excited. The other people have to work hard to get this opportunity to come here and get the award. And if I had to give a message to the other kids, it would be revise, put your head down and in the end it will be worth it. বাঙালি ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আরো উৎসাহিত করে তোলাই এই অর্ডার মূল লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ কাউন্সিলের চেয়ারপারসন এমদাদ হোসেন আমরা সিটি ওয়াইজ আমরা সেকেন্ড পজিশন আমরা আছি এডুকেশন ওয়াইজ আমরা আরো যেতে ভালো করতাম পারি আরো ফোকাস করতাম পারি আরো এমপাওয়ার করতাম পারি ফ্যামিলি সকলে দ্যাটস দা মেইন এম এন্ড অবজেক্টিভ আওয়ার আজকের অর্ডার লাগি অর্ডার লাগি সিটি কাউন্সিলর যথেষ্ট অফিশিয়াল ওয়াইজ হই আমরা আশা করব অদূর ভবিষ্যতে আমরা বাচ্চা খাচ্চারা আরো বেটার রেজাল্ট করব more position more result better life in the city wise in this country because they are the future in this country bangladesh council er sadharan sampadak fazlu choudhury porichalonay onushthane birmingham er labor dolio mp shabana mahmud councilor abjal councilor jiaul islam councilor nawaz ali councilor ahmedul haq mbe birmingham city council er assistant director dr mashuk ali shoh community er sobostore manusher uposthitite holti khana khanay purno hoye uthe দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ বার্মিহামের পৌরণ সংগঠন বাংলাদেশ কাউন্সিল এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে বাঙালি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও উৎসাহিত করতে এমন মহতি উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে সকলের প্রত্যাশা বার্মিহাম থেকে আবদুল্লাহ সুমন চ্যানেল আই প্রবাসে যুব সমাজকে খেলাধুলার মাধ্যমে বিপদগামী হওয়া থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি ইতালি এবং বাংলাদেশের জনগণের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ অবস্থান নিশ্চিত করতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ইতালি গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আমাদের রুম প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান চুন্নু জানান গত বছরের ন্যায় এবারের টুর্নামেন্টেও মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে রুমের সিসকোরোমা থেকে মাঠ থেকে ফাইনাল খেলায় ফ্রেন্ডস ক্লাব চার এক গোলে সিজিআর দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মাহমদ শাহাদাত হোসেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালি ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে ইউকে বিএনপির বিক্ষোভ চৌধুরী মইনুদ্দিনকে ফেরত পাঠাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে সমাবেশ এমপিদের একাত্মতা প্রকাশ নভেম্বরের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে কারি শিল্পের অস্কার খ্যাত ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ